在本次联合国大会举行期间，美日印澳四方安全对话领导人峰会，当地时间周五即将在白宫上演。在此之前，美澳领导人先在白宫秀恩爱，展示亲密盟友关系。不过，澳大利亚总理莫里森在美国总统拜登面前毕恭毕敬的样子，让澳大利亚网友感到羞愧。而此前，美英澳结成有着“印太小北约”之称的新联盟，让法国核潜艇军购大单泡汤。法国方面继续表达愤怒，法国外长在联合国。指责美国背叛盟友，并表示可能重新评估与北约与中国之间的关系。尚未平息法国的怒火，美国和澳大利亚又高调秀起恩爱。当地时间周二，美国总统拜登和澳大利亚总理莫里森在联合国大会间隙举行会晤。六天前，美国总统拜登与英国首相约翰逊、澳大利亚总理莫里森举行的记者会上，似乎忘记了莫里森的名字，用了澳大利亚的那个家伙来替代。这一回，莫里森终于不再是澳大利亚的那个家伙，而是被拜登亲切地称呼为“斯科特，我的朋友莫里森总理”。拜登更吹捧说：“美国没有比澳大利亚更亲密、更可靠的盟友了。”不过这次会面中，作为小弟的奥总理在大哥拜登面前毕恭毕敬的姿态，也引发了澳大利亚网友嘲讽，让美澳秀恩爱翻了车。美联社发布的这张会见照片上，莫里森神情恭谨，侧手注视拜登，他双手互握放在心上，两只脚都紧紧贴在一起，腰身微弓。而一旁的拜登翘着二郎腿，目视前方，侃侃而谈，双手张开在空中，象征着他对对话的掌控。悉尼先驱晨报周三称，这场双方首次举行的一对一会晤备受期待。当前，美澳正因破坏澳大利亚与法国签订的潜艇协议，受到欧洲的猛烈抨击。不过，有媒体描写到，现场十多个记者发出震耳欲聋的尖叫，冲着拜登和莫里森大喊“法国”。但两人像商量好了一样，都没有提及与法国的潜艇风波，只是非常隐晦地说了一句：“我们与欧洲盟友的利益也是一致的。”不过，莫里森此前回应此事，曾称这是为了国家利益，还说自己永远不后悔。澳大利亚广播公司报道，在会面结束后的讲话中，莫里森再次强调了类似说法，称：“我认为这没有任何争议。”周五，拜登将在白宫主持首届美日印澳四方安全对话领导人峰会，届时他将与莫里森、日本首相菅义伟、印度总理莫迪首次在线下开会。由于菅义伟的自民党总裁任期将于九月底结束，意味着这将是他首相任内的最后一次访美。日本经济新闻日前披露的一份峰会联合声明草案显示，会议预计将鼓吹建立安全半导体供应链，表明这个小圈子正打算继续扩大其遏制中国的范围。不过，日本经济新闻也注意到，虽然草案明显是在攻击针对中国，但却并没有特别提及中国。这可能是顾虑到印度有意保持其不结盟地位，避免与特定国家推动合作。今年三月，美日印澳四国曾举行过一次线上领导人会议，宣称要在新冠疫苗生产、关键科技、基建投资等方面开展合作。这场线上会议的联合声明同样是只字不提中国，却又处处针对中国。那事实上呢，美英澳的这次，呃，关于核潜艇这建造这方面的合同，呃，包括相关的一些更紧密的军事合作的商议的话，事实上就是把这个四方合作，把它做了实了，呃，填充进了更多的实际的安全和军事方面的这个实实在在的一些要素在里面。所以我相信这次中国还将会是四方安全对话的呃主轴，或者说是不管他们。以什么样的言辞，或者以什么样的一个频率来提及中国？但中国始终是那个房间里的大象。拜登周二还在白宫会见新组建的美英澳三方安全联盟另一位盟友——英国首相约翰逊。约翰逊恭维拜登说：“联盟有望使全球受惠。” You've led and with our Australian friends that I think has great potential to benefit the whole of the world and security of the whole of the world. 虽然英国极力讨好美国，但是在双边自由贸易协定上，美国并不打算照顾英国。拜登在与约翰逊会晤的时候，淡化了与英国达成自贸协定的前景。另外，作为爱尔兰裔移民后裔，拜登还警告英国，不要因为脱欧而破坏北爱尔兰的和平进程。英国卫报报道，约翰逊曾将与美国达成双边自由贸易协定视为英国脱欧后的一大胜利，能让英国出口商的未来不再受欧盟限制。不过，英国政府内部人士私下表示，美国政府的关注点不在此，英美双边协议几乎不可能有进展。